灯光芒闪过，老朱的桌上出现一本日记本。造反还是不造反呢？要不反了吧？哼，混账！你是这个贱人，他他怎么敢的？竟然敢谋害咱乖孙，咱一定要将他碎尸万段！咱还要诛他九族！毛相，去，替咱去调查一件事情，一旦有结果，立马过来告诉咱。是，陛下。来人，传太医令。微臣见过陛下。不知陛下召唤微臣前来，所为何事？咱问你，从你们御医养生的角度来看，对于一个七岁的孩子来说，什么才是最重要的呢？回禀陛下，对于七岁的孩童而言，正是长身体和发育的时候，同时也是释放他们天性的时候。所以，最重要的就是吃好、睡好、玩得开心，其他的那都是次要的。这样啊。而且，但凡是在十岁之前能够做到吃好、睡好、玩得开心的孩子，在他们长大之后，身体的素质都要比其他的同龄的孩子要好不少，生病的次数也会更少，整个人的精气神看上去也会更好一点。混账！这个该死的东西竟然敢用这种手段暗害咱的乖孙儿，简直就该碎尸万段！太医令，咱问你，如果一个六七岁的小孩子，他的家里人天天把他关在家里。不让他出去玩，强制的让他去读大量的书，故意给他布置大量的功课，甚至于有时候做功课做到很晚才能够睡觉，而第二天又老早的将其叫醒，让他起来读书。长此以往，会发生什么呢？这就是在杀人啊，陛下，这就是在杀人啊！六七岁的小孩子哪里有这么多精力去读书、做功课啊？天天都这样的话，那这个小孩可就完了。这就是在消耗生机和心力啊！该死的，这个贱人！他罪该万死啊！陛下，微臣该死，微臣该死。好了，你起来吧。咱说的该死之人不是你，退下吧。记住了，今天发生在这里的事情，绝对不能让任何人知道。是。好，好的很啊。想咱英明一世，险些就栽倒在这个贱人手里了。不对，按照小五日记里，在上一世的大明，那个贱人成功了，难怪小五会瞧不起咱，都是这个贱人害的。好一个吕氏，好一个吕家！等咱找到证据，就看你们吕家能不能够承受得起咱的怒火。小五这个逆子，他还藏着多少的秘密呢？这是什么情况？难道是因为日记本的原因，写一写日记就能提升修为？是不是因为这个原因呢？哎，要是系统还在就好了。只可惜到现在都还不知道，系统那玩意去哪里了。东宫，我去。父王，你要干嘛？我要干什么？朱雄英，你这个逆子，孤倒想问一下，你想要干什么？孤没想到你的胆子这么大，竟然还敢逃学，还敢对你姨娘口出狂言，孤怎么会有你一个这样的逆子？给我滚过来！我不，父王，你当我傻呀？我要是过去，你还不得抽死我呀？你说什么？朱雄英，你这个逆子，你这是要气死为父吗？哼！父王，如果我真的是犯了错，你要抽我，那我也认了。但今天这件事情，我没有做错，你不能抽我。什么？你还没有错？小兔崽子，姑今天抽不死你！逆子，逆子，给我站住！听到了没有？切，父王，你当我傻呀？混账东西，来人啊！给我拿下这个逆子！我乃皇太孙，你们敢动我，信不信我让皇爷爷将你们都砍了？你这个逆子！女士，宇文，你们俩给我按住这个逆子，今天非打得他屁股开花不可，看他以后还敢不敢逃学。父王，我跟你说，你要是敢打我，我明天就去皇爷爷那里告状，到时候你怎么打的我，我就让皇爷爷怎么打你，打回去。哎呀，你这个逆子，还知道威胁姑了？我告诉你，就算是父皇来了，今天这一顿我是打定了。圣旨到，传皇太孙朱雄英。父王，你放心吧，到了皇爷爷那里，我一定会替你保密，不会告诉皇爷爷你拿着藤条追着我打的事情。逆子，你这个逆子，你真以为跑到父皇那里，姑就不敢抽你了是吧？信不信我现在照样抽你？太子爷，还请您不要让我们太为难了。皇爷可是说了，要我们将皇太孙殿下安然无恙的带回宫里，但凡有一点差池，我们可不太好向皇爷交代啊。哼。朱雄英，你给姑等着，姑就不信你能够在皇宫里面待一辈子，总有回东宫的时候吧。嘿嘿，父王，那你就等着吧。毛香大叔，我们走吧。五叔让我一定要多注意父王的这个小老婆，这娘们就不是一个好人。现在看来，还真是这么一回事。他竟然敢带着朱允文那个小崽子来堵截自己。哼，你们俩给小爷我等着，等我长大了再来收拾你们。爱妃，你带着允文回去，早些休息吧。
姑还有一些事情要处理，今晚就不去你那里了。凭什么呀？凭什么他朱雄英生来就是皇太孙，就是大明皇室未来的继承人？为什么所有人眼里都只有朱雄英，而没有我的儿子朱允文？只要朱雄英还在一日，那妖允文将永远都没有出头之日。朱雄英，你必须得死。看来自己的计划得赶紧实施了。趁着朱雄英现在还年轻，身体也弱小，一旦生一场大病，很有可能就挺不过来。允文，你是不是已经很久没有见到外公了呢？母妃明天带你回去找外公，还有你那几个舅舅玩，好不好呢？好啊，母妃，我好想外公和舅舅，我明天就去找他们吧。三天后，韩国公，程一博，想的怎么样了呢？陛下，微臣的方案就是放开对大明宗室弟子的禁制，让他们入室，反正。他们闲着也是闲着，为什么不让他们替陛下分忧呢？不愧是韩国公啊，厉害了！竟然能够想出这样的方案来。老四，你觉得李善长这个方案很好？对呀、啊，呵呵。老四，我就这么跟你说吧，要是父皇真采取了这个方案，那咱大明别说两百多年了，怕是就连一百多年都加吃不下去，就要亡国了。老四，我问你，如果将一位宗室弟子下放到某一个地方去，如果他有能力，那还好说；但如果没有能力的情况下，瞎指挥呢？一旦出现了什么事故，当地的官吏是听这位大明宗室弟子的。还是听当地执政官的吗？这万一要是这个宗室弟子犯罪了，如何处置呢？宗室弟子什么尿性，你我都清楚。谁敢举报他们？就算是举报了，谁敢查他们？老五，还真别说，你说的这种事情真的非常有可能发生。哼，王我还以为李善长有什么能力呢，原来也是草包一个。就你老四也好意思说人家李善长是草包？如果我猜的没错，李善长这是想要获得宗室弟子的好感。你说，要是老朱真的实行了这个方案，你会不会感谢李善长呢？嗯，还别说。老五，如果没有你的提醒，没准我还真的会感谢他。我去，李善长这个老贼厉害了啊！不行，我得提醒一下父皇。老四，别急啊，这不是还有刘伯温吗？看一下他想说什么。程一博，你呢，陛下？我的想法是削减一些宗室成员呢。那些对大明没有做出过贡献、没有立下过功劳的，可以保留宗室弟子的身份，但却没有爵位，也没有俸禄。若想有爵位、有俸禄的话，就必须得立下过功劳才行。这样的话。大明宗室成员的数量就能保持在一定范围内。这不愧是刘伯温呐、啊，跟老五提出来的中策有着诸多类似的地方，只不过老五的方案更加的详细、完美、重味爱卿。韩国公和程一博这两个方案，谁觉得更好呢？陛下，微臣觉得刘伯温这个方案不可信，一旦实施下去的话，恐怕会大明宗室不满。陛下，微臣觉得韩国公说的对，程一博这是故意在挑拨大明宗室的关系。陛下。陈一博其心可诛啊！他要祸害我大明江山啊！你们这是放屁！让你们自己说一个方案出来呢，你们什么也说不出来。可现在一听到韩国公在这里抨击陈一博，你们一个个顿时就来劲了是吧？哼，什么玩意啊！真不知道，就你们这群人是怎么站到这里，成为我大明的官员。